Ностальгическую выставку собрал Ростовский музей краеведения. Придя на нее, можно попасть в свое советское детство. Двор с друзьями, игрушки, октябряцкая звездочка, пионерский галстук, игры, коллекции. Путь от рождения до взросления. Еще раз проходит Татьяна Казаринова. Быть пионером – мечта каждого советского ребенка. Гордо носить красный галстук, значок и служить общему благу. Правда, до пионера нужно дорасти из октябренка. А вот после 14 можно вступать в комсомол и по-взрослому строить будущее большой советской страны. Мостик в недавнее прошлое проложил областной краеведческий музей, показав все этапы взросления советских детей. Ностальгия – второе имя экспозиции «Мое советское детство». Каждый предмет на этой выставке – это своеобразная драгоценность. Драгоценность, которая хранилась в семье, которую берегли люди, которые согревали своими руками. И вот эта аура доброты, аура какого-то ну, необыкновенного счастья, счастья детства, мне кажется, передается через эти предметы на нашей выставке. Экспонаты собирали много лет, а когда решили организовать показ, многие дарители музея достали из сундуков еще и свои вещи прошлого века. Принесли детские фотографии, игрушки, книги, школьные тетради и записи. Набралось более тысячи предметов, возвращающих в страну детства СССР. В третьем классе я училась, и надо было прийти в карнавальном костюме. Папа купил вот эту книжку, и мама по этой книжке сшила мне мексиканский костюм. Это мой костюм, который сохранился с 1959 -го года. Дочь сотрудницы музея Татьяны Абрамова Елена принесла свою первую пропись. Учеба, как и сейчас, занимала основное время ребенка. Развивались без интернета и компьютеров. Из электроники, кроме телевизора, доступен был разве что калькулятор. А начиналось все с садика. Тогда мамы часто отдавали детей в ясли с годика. Некоторые экспонаты – воплощение детской мечты того времени. Многим хотелось стать фотографом, боксером или коллекционером. Я узнаю и солдатиков, и эти открытки собирали. Открытки собирали уже это мои сверстницы, подписывали. А если удавалось взять автограф, это вообще было счастье, конечно. Дети собирали значки, фантики, коробочки от Монпасье или Халвы и, конечно, марки. За карманные деньги покупали семечки и делили по-братски на лавочках у дома. Дворовая культура развивала детей не меньше, чем школа. В этом уголке авторы выставки сделали стилизацию летнего советского двора. Ребятишки катаются на качелях, велосипедах, самокатах. Кто-то оставил на скамейке скакалку. Хозяйки вывесили постиранное белье прямо здесь же, во дворе. Во дворе дети знакомились и играли. Качели и классики, казаки-разбойники и резиночки. А зимой походы на Северный полюс, на санках, хоккейные соревнования до седьмого пота, лыжные пробежки. Вместо мобильных звонков строгий голос мамы откуда-то сверху. Таня, иди домой. На этой выставке мы увидели, как, какие игрушки жили наши, ой, играли наши деды, бабушки, там, мамы, папы и что они вообще делали? Книжки, тетрадки, как они игрались, какие у них наряды были в школе, как они учились, как они наряжали елку. Я хотя бы испытать эту жизнь без компьютеров, без планшетов, без всего то, что уже появилось в 2000 -м. Вместо нынешнего музыкального центра – проигрыватель виниловых пластинок. Вместо DVD – фильмоскопы. Компьютерные игры заменяли настольные, шашки и шахматы. Для многих людей с советским прошлым ушла важная часть жизни, что-то очень теплое и ценное. На выставке это нечто можно почувствовать. А прошлое с настоящим объединяет приближающийся Новый год. Праздник, любимый во все времена, с теми же традициями, что и много лет назад. Татьяна Казаринова, Тагир Фатахов, Дмитрий Никулин, РЕН-ТВ, Ростов.